This is how thousands of Argentinians had their freedom torn from them. In the late 1970s, the Videla military dictatorship rounded up its political opponents. Most would be tortured and ultimately executed at one of 500 secret prisons. Distraught relatives were left desperate for answers. This used to be one of the clandestine centers of detention during the last dictatorship. This is the Navy's former mechanical school in Buenos Aires, known as ESMA once home to the biggest and most notorious of the secret prisons. Here pass about 5,000 disappeared people, 5,000 detainees. Most of them are still disappear. The whole complex is now preserved as a memorial, and I'm being shown around by official guides, Celeste and Sabrina. And it kept on being a school while the place was turned into a concentration camp as well. So the place had a double function man during the whole period of the dictatorship. To this day, the ESMA officers have maintained a pact of silence. So the prison's workings have been pieced together from the testimony of the handful of survivors. The basement was in general the fir first place where the detainees were taken to because this was the place where the torture chambers used to be, where the detainees used to be questions, questioned under, under torture. Of all the horrific crimes that occurred here, perhaps none was more perverse than the systematic theft of the babies of doomed pregnant captives. But maybe we can talk about that upstairs where the clandestine maternity was. Let's okay. mm -hmm. go. 500 babies are known to have been born in captivity, 35 of them here at ESMA. Once the baby was strong enough, the mother was killed and an officer took the baby home or handed it on to an accomplice. Here, this used to be probably the clandestine maternity, or what it's called the pregnant women bedrooms. Este, y yo miraba ese, esa criatura y no sabía que, que me parecía imposible que en este lugar de muerte, de, de tortura, de, de, de padecimientos, apareciera una vida ahí. ¿viste? Victor Bastera es un survivor de la ESMA concentration camp. He remembers the arrival of a young couple called Sylvia and Orlando. They had two small children, and Sylvia was pregnant with a third. Que lo notable del caso que yo veía a los chicos corriendo por los pasillos mientras estaban torturando al padre. Corriendo, ellos jugaban absolutamente inocentes de lo que sucedía. Este y ahí tuvo dio a luz Sylvia Dameri. Bastera says he was ordered to help at the birth and was the first to hold the newborn child. Tiempo después, Silvia Dameri y Orlando Ruiz fueron fueron desaparecidos. Y los tres las tres criaturas, el bebé y los otros dos nenos, desaparecieron también. No nos imaginábamos las mujeres que salimos a buscar a nuestros hijos y a nuestros nietos que esto era un plan sistemático puesto en ejecución de manera muy perversa, insisto. Estela de Carlotto is the long-term president of the Grandmothers of the Plaza de Mayo, an organization that's been searching for babies stolen by the regime's military and police officers. Después del nacimiento del bebé, esas jóvenes eran eliminadas. Y ese chico pasaba a tener otro nombre, otra historia, otra familia. Nos costó mucho tiempo a las abuelas darnos cuenta de que esto era así porque pasaron años y ningún niño fue devuelto. 
But over time, with the help of DNA testing, the grandmothers have identified some of those children, and this man is one of them. Juan Cabandi was one of the 35 babies born at ESMA. He was handed to a police intelligence officer who became his dad. Sin saber quién era. ¿Y cómo te trataban tus padres? Tus uh, apropiadores. Um, no, era, no era una buena relación. El apropiador era una persona violenta, eh, un carácter muy rígido, una personalidad muy fuerte, un golpeador, violento. On his office wall, Juan now has photos of his real parents. He thinks the abuse from his adoptive father may have been because he looked so much like his mother. Calculo que eh, era violento conmigo porque yo lo hacía en, eh, entrar en contradicción. Cada vez que él me veía, eh, se ponía adelante, adelante del error, de, del delito. Y calculo que por el hecho de estar enemistado con mis padres, él depositaba su, su enojo, su bronca hacia mí. Cuando hablamos de There's no doubt that Juan's left-wing activist parents would be proud of their son. He's become a politician here at the Buenos Aires city government. When the ESMA memorial opened, Juan was invited there to make a speech, and these are the words he read. Mi madre estuvo en este lugar detenida. Seguramente fue torturada y yo nací aquí adentro, en este mismo edificio. Pero el plan siniestro de la dictadura no pudo borrar el registro de la memoria que transitaba por mis venas y me fue acercando a la verdad que hoy tengo. Fui su primer y único hijo. Y tanto a ella como a mí nos hubiese gustado estar juntos. Pero este maldito sistema no me permitió eso. Por favor, que nunca más suceda esto. Gracias, abuelas. Gracias a todos. The fate of thousands of people is still a mystery. But every so often, a family is reunited with one of the stolen children, as happened to Marcos Suarez, who disappeared when he was just one year old. Lo poco que sé es que, bueno, primero se le llevan a mi madre. Yo me quedo con mi padre. El 10 de diciembre eh, es la última vez que nos ven a nosotros, a mi papá y a mí. Los llevaron juntos. Eso, eso es lo que nadie sabe. While his relatives were joining demonstrations and searching for him, Marcos grew up bleeding unaware. But the woman who called herself his mum had no partner, living only with her sister. So his friends started asking the obvious question. Llega el día del padre en la escuela. ¿Dónde está tu papá? ¿Qué pasó? Esas mismas preguntas que me hacían a mí, yo me hacía, se las preguntaba a esta señora que me crió y a su hermana. Nunca tuve una respuesta exacta, algo coherente. Siempre fue algo en el aire. ¿Cómo qué? Y como tuvo un accidente, pero ¿dónde? ¿Cuándo fue? Decime la ruta, decime la fecha. Y, no, algo. No podía... y nunca me pudieron comprobar nada. That woman died when Marcos was 14, and she took her secret to the grave. Years later, Marcos finally went to see the grandmothers, who helped him identify his father, and to his great shock, his real mother too. Lo único que me que me molesta y es el algo que que lo voy a llevar toda mi vida es la mentira y que yo nunca eh, si yo no hubiera preguntado. Y yo me la banco, ya está. Yo no pregunté. Pero yo le pregunté a todo el mundo. 
Y nunca me dijeron nada, eso es lo que más me duele. Marcos takes me to meet his only surviving grandmother, Modesta, who he first met just four years ago. ¿Y cómo fue este momento? Cuéntanos. Lloraba yo. Cuéntanos. Él no decía nada. ¿Ah? ¿Él no decía nada? No decía nada porque yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Es algo que no... Ese día no me cerraba. ¿No te acuerdas mucho del día? Sí, me acuerdo, pero no me, no lo puede, no, 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 no entendía cómo estaba ahí con ella. Bien, no sé no te... la conexión. No sé, porque estaba con una gran emoción. Mm. Nada más. Lloró cuando desapareció y yo le recibí llorando cuando lo encontré. Marcos's real mother, María Teresa, was a medical student and activist who disappeared when she was 20. For Modesta, the similarities between her missing daughter and Marcos are obvious. In general, she was very independent, very strong, very strong. She was... This is why she has a strong character. Yes, that's why I'm laughing. For something. For something. For something is in my character. From some place it comes. They're the genes. Bueno, ¿qué es mi padre y mi madre y yo en la panza? ¿Qué, qué piensas viendo esta foto? ¿Qué, qué, ¿Qué te suena? ¿Qué, no sé, qué, qué piensas? Y siento mucha impotencia, porque me hubiera gustado, eh, o sea, la conocí, pero no tengo ningún recuerdo. Uh -huh. Y lo bueno de todo esto es que, bueno, que puedo estar con ella y lo que sea, bueno, eso me cuenta y ir armando algo, pero es como que es algo que no, no me cierra, no me gusta. Reuniting these families isn't easy. The process starts here, at the Carlos Durand Hospital. Inside is the National DNA Data Bank, which holds 18,000 samples from the relatives of the disappeared. People come and give a blood sample, then go back to waiting, in the hope that their lost relatives will one day come here too, and the match can be made. Bueno, lo que están realizando en este momento es la purificación del DNA. Y ahí vamos a obtener el, sí. la secuencia de nucleótidos para comparar. So far, they've managed to reunite 101 children with their biological families. The people here know how special their work is. Creo que es la única forma de devolver la identidad. Es lo que asegura que tal persona es esa persona. Y bueno, a partir de ahí uno empieza a construir todo a partir de su identidad. Por eso creo que es muy importante este trabajo. For the people referred here by the grandmothers, the laboratory's results have resolved years of gnawing uncertainty. Yo creo que esas dudas que yo tenía era eran porque me sentía muy distinto a esta familia, eh, muy distinto, tenía, pensaba cosas distintas a ellos. Un día elaboré la teoría de que eh, no ir a hijo de estas personas. Inmediatamente cuando sospeché de que no era hijo de estas personas, eh, intuye que, intuí eh, que podía ser hijo de desaparecidos. Y entonces, me acerqué a abuelas de Plaza de Mayo para saldar mis, mis dudas. Today, the head of the grandmothers, Estela de Carlotto, is attending a human rights meeting. Her decades of effort to reconnect relatives has turned up some amazing results. The most recent, reunion number 101, happened when a street performer walked into their office. When his DNA results came back, they caused a sensation. He turned out to be the son of one of the key people working at the grandmothers, Estela's secretary, Abel Madariaga. Entonces, vamos y le decimos a Abel en su casa que habíamos encontrado su hijo. Bueno, la crisis de, de alegría que tuvo fue en todos los idiomas. Y <laughs> sí, porque no lo podía creer y decía, ustedes me están mintiendo.
Abel's pregnant wife had disappeared more than 30 years ago, and he had escaped into exile. Now he and his son were quickly reunited at the office. Y fue una locura, fue un abrazo brutal, pero brutal. Eh, eh, tuve una, la sensación casi más linda de mi vida. El abrazo, increíble. ¿no? El abrazo en que se fundieron los dos. Fue como si fuera ese chico de 32 años, un bebé, y el padre abrazando a ese bebé que buscó tanto tiempo incansablemente. Así que desde entonces no se separan. Francisco had left his appropriator's home at 16 and had been living on the streets before finally coming to the grandmother's in search of answers. Así que ahora tienen una familia numerosa, digamos, real, de sangre. Es, es un romance el que hay entre ellos, porque se llevan muy bien, vive, el chico vive con él, con su esposa. Reconociéndolo, ¿no? <risas> pero totalmente, y bueno, este, yo creo que es la imagen de, de, lo, de lo ideal de una restitución. Abel's assistant has seen a transformation in his colleague since the reunion. Desde él sí ha cambiado, ha cambiado, se le ha ablandado. <laughs> Se le ha ablandado el carácter. Sí, claro que sí. Francisco has chosen not to speak to the media as he prepares himself to testify against his former father, a brutal military intelligence officer. But their story is already a media sensation. La conferencia de prensa fue una locura. Realmente, eh, yo estaba... Duró mucho tiempo. Eh, la cantidad de flashes que había, eh, la cantidad de periodistas llorando que había, eran increíbles, ¿no? If Francisco and Abel's reunion was big news, what's happening now could be even bigger. It turns out not everyone wants to be reunited. Somos Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos de Ernestina y Laura Herrera de Noble. These are the children of one of the richest and most influential families in Argentina. They were adopted, but don't want to know who their real parents are. Now they're being forced by law to find out. They believe their case is being used to attack the family business, the Clarín media empire. Tampoco queremos ser rehenes de un ataque político, ni queremos que el gobierno nos utilice para atacar a Clarín. Ni queremos ser rehenes de un análisis genético manipulado. Even the president has weighed in against them. La presidenta, ¿se interesa por nosotros o tiene la necesidad de que seamos hijos de desaparecidos? ¿O tiene la necesidad de que nuestra madre sea la madre adoptiva de dos hijos desaparecidos? ¿Y después qué? ¿Necesita presentarla como apropiadora? The mother is Ernestina Herrera de Noble who has been a political force for decades. Her media outlets are regularly at odds with the current left-wing government. Now she stands accused of stealing the two babies she says she adopted in 1976. The grandmothers say that irregularities in the adoption papers and an eight-year legal battle to prevent the children giving DNA samples already indicate a guilty conscience. Yo hubiese pensado, háganse los análisis porque así todo está en orden. En cambio, Tranquilo, todo. todo, claro, toda esta, esta, esta dilación hace pensar, con buen criterio, de que algo muy oscuro se está ocultando. Pero para las abuelas no interesa que sea ella rica, poderosa, si no nos interesan esas dos personas, Felipe y Marcela. In May, federal police officers raided their home to confiscate items of clothing, gaining DNA samples against their will. Y a mí me sacaron mi, mi bombacha, mis medias, mi pantalón y mi remera. En el caso de mi hermano también está con jogging porque le sacaron el, el saco, el, el, saco el pantalón, el calzoncillo, la camisa. Eh, For Marcela, it's an outrageous invasion of privacy. 
exponiendo, porque de hecho nosotros nos tuvimos que sacar la ropa entre siete personas, con lo cual, digamos, ¿dónde está el cuidado de la víctima? ¿Dónde, dónde están nuestros derechos? Nosotros fuimos adoptados de forma legal por nuestra madre, fue el acto de amor más grande que ella hizo. Nosotras la elegimos todos los, todos los días y, y es una familia que está sufriendo, es una familia a la cual quieren requebrajar, a la cual quieren ensuciar. Y, y, y nosotros somos dos hijos de una madre que, que, que nos ha elegido y a lo cual nosotros elegimos todos los días. But the grandmothers insist they had no right to refuse when a terrible crime might have been committed. Entonces la justicia, ante nuestra denuncia, no puede dejar sin resolver ese delito, porque si el chico dice no quiero, hay que decirle no es cuestión de que quieras o no. Es un derecho y es una obligación. Marcos Suárez agrees with the policy of forced testing because he's seen the effect the truth had on his real family. Es como recibir un pedazo de su hijo. Es como encontrar mi abuela cuando me encuentra a mí. Ella se puede morir tranquila. Que bueno, perdió a su hija. Pero encontró a su nieto, con el que vivió cuatro meses, con el que compartió eh, el, desde el puré hasta cambiarle el pañal. Es algo muy loco, muy grande. Today Marcos is watching his own son play football. For most of their lives, his children knew him as Gustavo. Then suddenly, Gustavo was gone. For the family, his transformation into Marcos Suárez was life-changing. Es Gustavo la misma persona que Marcos? No. No, no. ¿Cómo que no? No, no, no. La, la misma persona, no, ¿no? La misma persona, no. El mismo cuerpo, el mismo no, cerebro. No, no, no. No, no, sí. Gustavo era... Era otra persona. Pensaba de otra manera. Yo, Marcos, se enteró de muchas cosas que Gustavo no sabía. Yo sabía de que había... Ese fantasma quería salir dentro mío. O sea, Marcos quería salir. Y tuvo que salir en algún momento. The relatives of the disappeared go on searching for answers, as they have for more than 30 years. Too many are still wondering if they'll ever find the grandchildren they've never known. Cada vez que pasa el tiempo hay más urgencia. Eh, nosotros decimos 32 años esperando encontrar el nieto, es toda una vida. Éramos más jóvenes, ahora estamos ya en, quizá en los años últimos de nuestra existencia y queremos tener la dicha de encontrarlo, abrazarlo. Estela knows that her captured daughter gave birth to a baby boy just before she was killed. And she's clinging to the hope that one day she'll be reunited with her grandson. Este, antes que yo parta de este mundo, porque quiero abrazarlo. Eh, tengo tantas cosas que contarle, tengo tantas cosas que mostrarle. Y en cada viaje he ido juntando y, y por ahí tengo cajas llenas de cosas que se las voy a dar para que sepa cuánto lo hemos buscado. Y además que lo, lo espera una familia, que si bien su mamá no está y su papá tampoco, están sus tíos, sus primos, y yo que soy la única abuela que le queda.